Acts 4.33 says, And with great strength and ability and power, the apostles delivered their testimony to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace, loving kindness, favor, and goodwill rested richly upon them all. Apostolit 4.33. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. Say, woo! Sano, woo! And then say, Hey! No, hey! All right, okay. Few, few of you are, uh, are still a little holding back a bit. Muutamat vielä vähän himma. But it'll, it'll get better by the end. Mutta kyllä se paranee loppua kohti. This is the 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 week that we celebrate the suffering. Tämä on se viikko, että juhlistamme sitä kärsimystä. And you may think, how do you celebrate suffering? Joku voi miettiä, että kuka kärsimystä nyt juhlitaan. It's because what that purchased for us. Se johtuu siitä, mitä sillä meille hankittiin. For by his stripes we were made, made whole. Sillä hänen haavoinsa kautta te olette paratut. But this week we celebrate everything Jesus did. Juhlistamme tällä viikolla kaikkea, mitä Jeesus teki. Through his ministry. Palvelutyönsä kautta. Suffering. Kärsimyksensä kautta. Crucifixion. Ristiin naulitsemisen kautta. Death. Ja kuoleman kautta. And burial. Ja hautaamisen. And of course, the resurrection. Ja tietysti ylösnousemuksen kautta. Without the resurrection, there is no Christianity. Ilman ylösnousemusta ei ole kristin uskoa. But because he lives. Mutta koska hän elää. Everything he said. Kaikki mitä hän sanoi. Every word. Jokainen sana. In this Bible. Tässä raamatussa. Is true. On tosi. And it can be believed. Ja sen voi uskoa. And it will work for you. Ja se toimii sinulle. Because God is not a respecter of persons. Koska Jumala ei katso henkilöön. Whoever believes. Jokainen, joka uskoo, and receives. Ja ottaa vastaan. If you open your heart, jos avaat sydämesi, he will come in. Hän tulee sisään. Hallelujah. Hallelujah. But I want to mention just a few things about the crucifixion. Haluan mainita muutaman asian ylösnousemuksesta. Because it's important. Crucifixion. Anna kertaa ristiinnaulitsemisesta. Niin on selvä ero. The other one comes later. Toinen tulee vasta jälkeen. But, uh, and um, if you have a weak stomach, jos sulla on heikko maha, I am I'm not saying these things to try to uh, scare you. Ei näillä koeta pelotella. But I believe it's important that we understand what took place on the crucifixion. Mutta tärkeää ymmärtää mitä ristiinnaulitsemisessa tapahtui. Because many times we see pictures of crucifixion. Koska monesti näemme kuvia ristiinnaulitsemisesta. And there's a little streak of blood. Ja siinä on pieni verinoro. But Jesus is looking very photogenic. Mutta Jeesus on hyvin kuvauksellinen. And it looks like he's resting on that cross. Näyttää, että hän lepää siinä ristillä. But before his crucifixion, Mutta ennen hänen ristiinnaulitsemistaan, he was brutally whipped hänet ruoskittiin and raasti. beaten. Ja häntä lyötiin. His beard plucked out. Häntä revettiin partaa poskista. He was ashamed. Asettiin häpeän alaiseksi. Mocked. Häntä pilkattiin. And a crown of thorns was placed on his head. Ja orjan tappura kruunu painettiin hänen päähänsä. Because of the severity of the whipping. Uh, ruoskinnan ankaruuden takia. Even at that point. Siinäkin vaiheessa. He would have been in a very bad condition physically. Hän, hän olisi fyysisesti ollut todella heikossa jamassa. They took him outside of the city. Hänet vietiin kaupungin ulkopuolelle. Which was a place of shame. Häpeän paikka. His hands were nailed. Hänen kämmenensä naulittiin. As he was thrown to the ground. Kun hän heitti maata vasten. To the horizontal beam of the cross. Ristin poikki puuhun. And the nails most likely weigh over 20 centimeters long. Ja nuo naulat todennäköisesti olivat yli 20 senttimetrin pituisia. And as those nails went through his hands, kun ne naulat lävistivät hänen kätensä, there would have been tremendous damage siinä oli suurta to his hands and arms. Käsiin, and there would have been a horrendous pain ja kipu oli suunnaton. as it caused a nerve damage. Sillä se saa aikaan And when he was lifted up to that cross, kun hänet nostettiin sillä ristillä, his shoulders would have been dislocated. Hänen olkapäänsä olivat pyvänet sijoitaan. And his weight was fully on those nails and his arms. Ja hänen painonsa roikui täysin noiden naulojen ja kämmenten And his feet was nailed to the cross. Ja hänen jalkansa naulittiin ristiin. And in order for him to catch breath on the cross, jotta hän voi ylipäätään hengittää ristillä, He had to lift himself up with his feet. Hänen täytyy jaloillaan kohottaa itsensä ilmaan. Causing great pain. 
mikä aiheutti suurta kipua. But that was required in order for him to be able to fill his lungs with air. Mutta se oli välttämätöntä, että hän pystyi saamaan happea keuhkoihinsa. And his whole body was requiring more oxygen, which he couldn't get. Ja koko hänen kehonsa tarvitsi enemmän happea, mitä hän oli mahdollista saada. He was trying to get a little breath. He had to push himself up, causing pain. Aina kun halusi henkäyksen saada ilmaa, hän piti painautua ylöspäin ja suunnattoman kivun saattelemaan. And even in the middle of all that, kaiken tämän keskellä, which was very difficult to do, mikä oli vaikea suorittaa fyysisesti, he was praying for the ones who crucified him. Hän rukoili niiden puolesta, jotka ristiin olitsivat. Saying, forgive them. Hän pyysi anteeksi ja antoi heille. And a person who was crucified, ristiin olittu henkilö would uh, die a slow death Kuoli hitaan kuoleman. of suffocating and, uh, and a heart failure. Uh, jossa lopulta tukehtui ja sydän petti. And not only the physical pain, ei ainoastaan tuo fyysinen kipu, but my sin, vaan minun syntini, and your sin was laid on him. ja sinun syntisi laitettiin hänen päälleen. Bible says he was made a curse for us. Raamattu kertoo, että hänen tehtiin kiroukseksi meidän tähtämme. And he took our shame. Ja hän kantoi häpeämme. Bible says in Mark 15, Markus 15, Raamattu sanoo, verse 33 and 34, 33 ja that when the sixth hour was come, there was darkness over the whole land until the ninth hour. And at the ninth hour, Jesus cried with a loud voice saying, Ilo, Ilo, Lama Shabaktani, which is being interpreted, my God, my God, why hast thou forsaken me? Markus 533. Ja kuudennella hetkellä tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen. Ja yhdeksännellä hetkellä Jeesus huusi suurella äänellä, Eli, Eli, lama sabaktani. Se on käännettynä, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Father had to look away. Isän täytyi katsoa syrjään. When he was made sin for us. Kun hänet tehtiin synniksi meidän tähtämme. And that was the first time. Se oli ensimmäinen kerta. When Jesus was apart from the Father. Kun Jeesus oli erossa isästä. Not only the physical pain, ei ainoastaan fyysinen kipu, the suffering he went through for hänen, me and for you, ja ne tuskat, joita hän kärsi sinun ja minun tähtämme, for us, meidän tähtämme. but the weight of sin, Mutta myös synnin taakka, shame, häpeä, and the curse, ja kirous. as he cried, my God, my God, why have you forsaken me? Kun hän huusi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Under that cruciating weight he died. Tuon musertavan taakan alla hän kuoli. After he cried out, Huudettuaan, it is fulfilled. Se on täytetty. Hallelujah. And after he had died, ja kuoltuaan, what was the custom in that time? Silloin oli tavan mukaista. And which was done also to the others who were crucified with Jesus. Ja sama tehtiin myös muille Jeesuksen kanssa ristiin oli Because they had not died yet. Koska he eivät olleet vielä kuolleet. Is that the, their bones in their feet were broken? Että heidän sääri luunsa rikottiin. And that would cause the death to be quicker because you would not be able to lift yourself up to breathe. Mikä nopeutti näiden kuolemaa, koska ei kyennyt kohottamaan itseään hengittämään. But also to fulfill prophecy. Mutta jotta profetia täyttyisi, Jesus had already died. Jeesus oli jo kuollut. So they pierced his side. He uh, survoivat häntä kylkeen. Causing blood and water to come forth. Niin että vesi ja veri suihkusi hänen kyljestään. And they verified that he was dead. Ja näin va- vahvistivat hänen kuolleen. He did it for us. Hän teki sen meidän tähtämme. He paid the price for us. Hän maksoi hinnan meidän tähtämme. And that should give you something on the inside of you to actually have a repelling attitude towards sin. Ja sen tulisi jotain saada sisällä sinne, niin että sulla on um, luotan tyyntävä asenne syntiä kohtaan. For it was our sin that placed him on that cross. Sillä syntimme laittoi hänet ristille. Why would we mess around? Why would we have anything to do Miksi pelehtisimme tai olisimme laikaan tekemisissä? With that which put our Lord to that cross. Sen kanssa, joka lait- mikä laittoi Herramme ristille. Hallelujah. Hallelujah. But on the third day, Mutta kolmantena päivänä, he rose. Hän nousi kuolleista. Can you say hallelujah? hallelujah? If you go with me into the first uh, uh, chapter of the book of Acts, jos menet kanssani apostolien tekojen ensimmäiseen lukuun, and we'll read about this special time, luemme tästä erityistä ajasta, after he had risen, hän ylösnousemuksensa jälkeen, when the stone was rolled away, kun kivi oli vieritetty syrjään, and they found the grave to be empty, ja hauta löytyi tyhjänä. This is what makes Christianity different from anything else. Tämä tekee kristinuskon erilaiseksi kaikista muista. 
Of course, even today, as we are in year 2023, it is the year of our Lord. It's the year after the Lord. So when Jesus came, he split time. Jesus uh, muutti ajan laskun. And he changed the way we measure time. Muutti sen miten me laskemme aikaa. Hallelujah. Hallelujah. And think about the disciples how they must have felt when they saw Jesus on that cross. Mieti miltä opetuslapsista mahtoi tuntua kun he näkivät Jeesuksen ristillä. But then uh, the sound that came forth. Mutta ääni joka kuului. After they saw him alive. Se jälkeen kun he näkivät hänet elossa. Whatever you faced in your life, Mitä vaan the power of his resurrection hänen voima is able to turn things around. Acts 1 says in the former account which I prepared of Theophilus, I made a continuous report dealing with all the things which Jesus began to do and to teach. Luke Luke, who we see as the author of the book, Lukas, joka tunnetaan kirjan kirjoittajana, continuing from the Gospel of Luke, jatkaa evankeliumistaan, what Jesus began, mitä Jeesus alkoi, and now tehdä, he's continuing, ja nyt jatkaa sen tekemistä, until the day when he ascended, after he through the Holy Spirit had instructed and commanded the apostles whom he had chosen. Aman siihen päivään asti, jona hänet opet, otettiin ylös, niin sitten kuin hän pyhän hengen kautta oli antanut käskynsä apostoleille, jotka hän oli valinnut. To them also he showed himself alive after his passion, his suffering in the garden and on the cross by a series of many convincing demonstrations, unquestionable evidences and infallible proofs, appearing to them during 40 days and talking to them about the things of the kingdom of God. <laughs> Ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epäämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä, ilmestyen heille 40 päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. 40 päivän aikana. Yes, they saw him on the cross. Kyllä he näkivät hänet ristillä. Yes, they saw him die. Näkivät hänen kuolema. Yes, they saw him buried. Näkivät hänen haudat. But Jesus took 40 days. Mutta Jeesus otti 40 päivää. To take time with them. Vietti heidän kanssa. To talk about the kingdom. Puhuen Jumalan valtakunnasta. Can you imagine sitting with him? He's eating. Hän syö. He's having time together. He's talking to them Hän puhuu heille. about the kingdom of God. And any disappointment, ja mikä tahansa pettymys, any discouragement, mikään lannistus, any hopelessness, mikään, uh, any fear mikään pelko, is being melted away by pois. the resurrection power of the Lord Jesus Christ. Same way on the road of Emmaus, Samoin Emmauksen tiellä, as the Lord appeared, kun Herra ilmestyi, and the disciples later said, ja myöhemmin opetuslapset did sanoivat, not our hearts burn within us eikö sydämemme palaneet when he explained to us the scripture, kun hän selitti meille kirjoitukset, as the word of the Lord comes alive in us, kun Herran sana tulee eläväksi it begins meissä, to burn. se alkaa poltaa. If you've never been in a Pentecostal church, some of the languages you hear are not in any earthly language, but in a heavenly language. Hallelujah. So do not be concerned. Bible says that we shall speak in new tongues. Amen. Hallelujah. And while being in their company and eating with them, he commanded them not to leave Jerusalem, but to wait for what the Father had promised, of which he said, you have heard me speak. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssaansa, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. For John baptized with water, but not many days from now you shall be baptized, placed in, introduced into the Holy Spirit. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Hallelujah. pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. And in verse 8 says, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends, the very bounds of the earth. Ja kahdeksan, Hallelujah. vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Judeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. And then 
to bring back the verse that I began with. Palatakseni jakeeseen, josta aloitin. Acts 4.33. And with great strength and ability and power, the apostles delivered their testimony to the resurrection of the Lord Jesus. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta ja suuri armo oli heillä kaikilla. Hallelujah. Hallelujah. Say this with me. Sano kanssani. Resurrection power. Sano ylösnousemusvoima. Not only was that power made Real on that morning. Ei tuo voima ainoastaan tullut todelliseksi tuona But that aamuna, power vaan se voima was made available to us. Tuotti meidän saatavillemme. As the way that Jesus died, tapa jolla Jeesus kuoli. When we believed, kun uskoimme, we died with him. Kuolimme hänen kanssaan. When he was buried, kun hänet haudattiin, we were buried with him. Meidät haudattiin hänen kanssaan. But when he rose, mutta kun hän nousi kuolleista, we rose with him. Me nousimme hänen kanssaan. And that power, ja se voima, is still in the church this morning. On edelleen seurakunnassa tänä aamuna. Not only this morning, ja ainoastaan tänä aamuna, but every morning, vaan jokaisen that aamuna, resurrection power is voima. alive Elää. and operating in you. Ja vaikuttaa sinussa. You may have come here because of religion. Ehkä tulit tänne uskonnon tähden. But you won't leave with religion. Mutta et lähde uskonnon kanssa. You will leave with the real deal. Vaan lähdet aidon ja todellisen kanssa. Maybe you came here thinking, oh, Eikä tulit ajatella, It's Easter time. I'm going to go to church. Aika, niin menen I'm going to fulfill my yearly duty. Täytän vuosittaisen velvoitteeni. And I'm showing up the church. Ja näytän naamaa seurakunnalle. But you're not leaving with tradition Et lähde or religion. Tai kanssa, but you're leaving with the resurrection power of the Lord Jesus kanssa, Christ. That's what the Lord wanted Sitä us to have. He is the head. Hän on pää. We are the body. Me olemme ruumis. That his power että hänen voimansa would be living and live in us eläisi meissä vahvasti. and through us ja kauttamme. in you Sinussa. to bring your body alive. Like Romans 8:11 says. Niin kuin Roomalaiskirja 8:11 sanoo. Quickening your mortal body. Teidän eläväksi kuolevaiset ruumiinne. Check right now. Tarkista juuri nyt. find out that your body is already quickened. Sulle selviää että kehosi on jo tullut eläväksi. The pain is gone. Kipu on kaikonnut. I said the pain is gone. Sanoit kipu on kaikonnut. The issues are gone. Ja vaivat ovat kaikonneet. You can feel. Voit tuntea. The resurrection power in your life. Ylösnousemus voiman elämässä. And then through us. Ja kauttamme. That's what the disciples did. Sen opetusopset tekivät. They were witnesses. E, todistivat. Now you have not physically seen like the 12 apostles were able to see. Et ole nähnyt samalla tavalla fyysisesti kuin 12 opetusopset näkivät. Those 12 were chosen. Apostoleja olivat valittuja. Because they physically were able to see with their eyeballs. Koska kykenivät omin silmän munin sen näkemään. They saw the ministry of Jesus. He näkivät Jeesuksen palvelutyön. They saw his suffering. He näkivät hänen kärsimyksensä. They saw him on the cross. Näkivät hänet ristillä. They saw him give his life. Näkivät hänen antavan henkensä. And then they saw him back alive. He näkivät hänen palavan eloon. They saw him resurrected. He näkivät hänet ylösnouseena. This is one of the greatest proofs. Tämä on yksi suurimmista todisteista. For any thinkers out there hearing my voice this morning. Kaikille pohtijoille, jotka ovat ääneni kuuluvilla. Maybe one person. Ehkä joku ihminen. Could maintain a lie. Voisi pitää valhetta yllä. That in fact Jesus. Että Jeesus tosiaan is not risen. Ei olisi noussut kuolleista. But they decided to come up with a lie. Mutta päättivät tuon valheen kehittää. And hold on to that for many years. Ja pitää sitä vuosien ajan kiinni. But it's completely impossible. Mutta on täysin mahdotonta. For 12 men, miestä, who were devastated by the death of their master, to hold on to a lie, until they give their life, asti, for what they believe, later in their life, myöhemmin, that is impossible. Se olisi mahdotonta. It is impossible. Se olisi mahdotonta. The fact that the 12 men. Tosi seikka, että nuo 12 miestä juoksivat kilvan and gave their life ja antoivat henkensä fully for the cause of Christ täysin Kristuksen is irrefutable proof on uh, epämätön todistus. That they had seen Jesus alive. Todisti siitä, että olivat nähneet Jeesuksen elossa. They had seen him come olivat from that grave and that he lives today. Ja että hän elää tänään. 
The life of Jesus is a historical fact. Jeesuksen elämä on tosi seikka. Ministry of Jesus is a historical fact. Ja hänen palautuessa on historiallinen tosi seikka. His death is a historical fact. Hänen kuolemansa on historiallinen tosi seikka. And the empty grave is a historical fact. Ja tyhjä hauta on historiallinen tosi seikka. And there is no way ja on täysin mahdotonta for anyone who examines these facts. Kenelle joka tutkii nämä to faktat. Come up with any other conclusion. Muuta kuin päätyä siihen johtopäätökseen. That, but that the Lord had in fact arisen. Että Herra todella nousi kuolleista. Can you say hallelujah? And his plan was never. Hänen suunnitelmansa ei koskaan ollut. That that power would just be limited to one or two people. Että voima rajoittuisi vain yhteen tai kahteen ihmiseen. Jesus did not appoint a pope. Ei Jeesus nimittänyt paavia. If, if you're uh, if you're part of the Catholic Church, we love you. Rakas. But Jesus did not appoint a pope. Mutta Jeesus ei paavia nimittänyt. He appointed apostles, Hän nimitti apostoleita, prophets, evangelists, evangelistoja, pastors, pastoreita, and teachers. Ja opettajia. Can you say hallelujah? Amen. 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 And that that resurrection power would be alive in 2023. Eläisi vuonna 2023. In your and through your life. Ja elämäsi kautta. That through that power. Että sen voiman kautta. Finland would know. Suomi tietäisi. That there's a God. Että on Jumala. Who loves. Joka rakastaa. Who sent his son. Joka lähetti poikansa. This is real. Tämä on todellista. By this power. Tämä voiman kautta. The apostles were able to be a mighty witness. Apostolit kykenevät olemaan väkevä todistus. And great power was with them. Ja suuri voima oli heidän kanssaan. As they declared, kun he julistivat, that Jesus is alive. Että Jeesus elää. That the price was paid on that cross. Että hinta maksettiin ristillä. Että kuka tahansa. Would call on that name. Joka huutaa avuksi tuota nimeä. Jeesuksen nimeä. They could be saved. Voisi pelastua. That whatever pit you find yourself today. Whatever, maybe you're in the aamuna. deepest season of your life. Ehkä olet elämäsi pimeämmässä jaksossa. That place is jaksossa. not too deep. Mutta se ei ole liian syvä. For the resurrection power of the Lord Jesus Christ to lift you up. Etteikö Herran Jeesuksen ylösnousemus voisi voi voi korottaa ja kohottaa sinua kun kuudu huuda tavuksi Herran nimeä tänään. Say hallelujah. Sano hallelujah. And that power ja tuo voima is meant to be on tarkoitettu alive olla. and operating Elossa ja toiminnassa. In every. Jokaisessa. Just hold for just a minute more. Thank you. Go with me to John chapter 7. Avaa kanssani Johanneksen evankeliumin seitsemäs luku. John chapter 7. Johannes 7. And verse 37. Ja 37. If you find it, say I found it. Kun löydät, niin sano, että löysin. Hallelujah. You guys are fast. Nopeaa toimintaa. See what, how we value and appreciate what the Lord did. Se, miten arvostamme, mitä Herra teki, is to grab a hold of it on tarvita kiinni siitä and live in it fully. ja elää siinä täysin. John 7, Johannes 7, 37, it says, In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, If any man thirst, let him come unto me and drink. Johannes 7, 37, Mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tykön ja juokoon. And he that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. Joka uskoo minun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Say with me. Sano kanssani. Rivers. rivers. No virrat. Yeah. It's time for those rivers. On aika noille virroille. To flow in Finland. Juosta Suomessa. Yes. Stop waiting on somebody else. Lopeta sen odottaa, että joku muu tekee. That power Vaan tuo voima was released on the resurrection morning. Vapautettiin ylös nousemus aamuna. So that that power että tuo voima could be made alive voisi tulla eläväksi. In your life. Elämässäsi. In your family. Perheessäsi. In your speaking. Puhumisessasi. In your living. Elämisessäsi. In your workplace. In everything you do. Kaikessa mitä In everywhere you go. Kaikkialla minne menet. You are a conduit for the life of God. Olet Jumalan elämän välikappale. And he says, but this spake he of the spirit which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saamaan, jotka uskoivat häneen, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. When he rose, kun hän nousi kuolleista, and we rose with him, ja me nousimme hänen kanssaan, old was taken out. Otettiin pois. 
and new has come. Ja uusi on tullut. You got to identify with what is new. Sinun tulee samastua uuden kanssa. You got to get rid of you got to put away the old. Sinun täytyy laittaa syrjään vanha. Sometimes people people are crazy they want to just hang out with the old. Toisena ihmisten hullu ja haluaa viettää vaan vanhan ajan saa vanha saa saa. They get aikaan. encouraged in a service like this. Rohkaistuvat tällaisessa kokouksessa. But then they go back to the old things. Mutta palaavat vanhoihin asioihin. Old things. Vanhoihin asioihin. Old ways of thinking. Vanhoihin ajattelutapoihin. Old ways of doing things. Vanhoihin tapoihin. Lord toimia. is calling you on this resurrection morning. Herra kutsuu sinua ylös on semmoisaa. To a new life. Uuteen elämään. Where you Disassociate yourself with what you used to be. Jossa täysin irtanut siitä mitä aiemmin olit. You were a slave of sin. Olit synnin orja. But now you're free. Nyt olet vapaa. You're part of the household of God. Kuulut Jumalan perhekuntaan. Maybe you did all these things. Kenties teit kaikki nämä asiat. Joita maailmassa tehdään. But tehdään. you don't do those things anymore. Mutta et niitä enää. The power of the enemy has been broken. Vihollisen voima on murrettu. And now you see. Ja nyt näet. Your life. Elämäsi. And you are living in the resurrection power of the Lord Jesus Christ. Hallelujah! 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 It's time to live it out bold. On aika elää sitä rohkeasti, uskalluksella. On aika elää sitä todeksi uskalluksella. People are waiting. Ihmis odottavat. For the manifestation of the sons of God. Jumalan poikien ilmestymistä. They're waiting on you. You have this treasure inside of you. Sinulla on tuo aare sisälläsi. The power. Voima. Is in you. On sinussa. It's voice activated. Ja se aktivoituu äänellä. Hey! Hey! There's many people here today. Täällä on monia ihmisiä tänään. Today, once and for all. Tänään kerta kaikkisesti. In the light of what Jesus did. Sen valossa mitä Jeesus teki. What he went through. Mitä hän koki. For you. Sinun tähtäsi. It's time for you to give on your aika. life fully to him. Et anna täysin elämäsi hänelle. It's time to stop holding back. On aika lopettaa pidättely. With what you've been holding on to before. Mitä on otkaan aiemmin tarvinnut. Now is the time. Nyt on aika. I said now is the time. Sano, nyt on aika. This is a good morning. Nyt on hyvä aamu. This is a resurrection morning. On ylös nousemus aamu. It can be something you mark in your calendar and in your diary. Se voi olla jotain mitä merkitset uh, päiviriisi. As a day. Päivänä. When you fully gave it all. Jolloin täysin annoit kaikkesi Jesus. Jeesukselle. And the power of the enemy was broken from your life. Ja vihollisen voima murrettiin elämästäsi. Today that power is available. Tuonään tuo voima on saatavilla. Whatever the enemy Mitä tahansa has done, vihollinen onkaan tehnyt. And whatever the enemy has been able to do. Ja mitä hän on kyennytkään tekemään. The power of God is greater. Jumala yes. voima on suurempi. And the power of the enemy. Kuin vihollisen voima. That resurrection power. Se ylösnousemus voima. And that resurrection power. Ja tuo ylösnousemus voima. Will keep you moving. Pitää sinut liikkeellä. He'll give you victory over everything. Kaikesta. I said over everything. Sanoin kaikesta. It can be a physical disease. Voi olla fyysinen sairaus. It can be a mental thing. Voi olla mielen alueen asia. People can be, people can have issues in their mind just like they can have issues in their body. Ihmisillä voi olla haasteita mielessä kuten voi olla kehossakin. And that blood. Ja tuo veri. Cleanses. Puhdistaa. The heart of the most wicked sinner. Paatuneemmankin synti sen sydämen, kun hän tekee parannuksen. Ja huutaa Herran puoleen. Antaisitko anteeksi minulle? Tekisitkö minut uudeksi? Antaudun kokonaan. Ja Herra, kutsun sinut. Tulisitko elämäni Herraksi? Näin Herra haluaa meidän elämän. Tämä on suurin tapa ilmaista. To our nation is a real, abundant resurrection life through you. Ylen palttinen elös nousumus elämä, joka sinusta kuuluu. And it's also the greatest hindrance. Se on myös suurin este. If it's not there, jos se ei ole paikalla, because the world will look and say, koska maama katsoo ja sanoo, look at those believers. Katsokaa nyt noita uskovia. They can't even get out of their their bed in the morning. Ei pääse sängystä ylös aamulla. That's why it's so key. Siksi on avain asemassa. That we live in His resurrection power. Hänen ylösnousemus voimassa. Hallelujah.